sini saja daripada hati gelisah cintaku kau balas dengan dusta sudah cukup cukup sudah cukup sampai di sini saja daripada hati gelisah Kau yang puatin dalam ikut jemputan berkemungkinan puan yang melindung. Cuma saya tak nampak apa-apa dalam rahim puan tadi. Mengadung. Mungkin masih terlalu awal. Tapi tak mengapalah saya bagi ubatan sakit dan puan gunakan apabila betul-betul perlu. Dan untuk pastikan puan mengandung atau tak, puan datang sini semula dalam masa seminggu. Saya mungkin mengandung. Ya. Tak mengapalah saya bagi cuti untuk Puan hari ini. Puan balik berehat dulu. Terima kasih, Doktor. Azwan, saya mungkin mengandung. Uh, tak. Mengandung. Mama jangan lupa makan nanti. Eh. Hmm? Mama betul tak kisah? Puan nak pergi ofis sekejap. Tak apalah. Mama dah rasa okey sikit ni. Lagipun... Wan tak payah risau. Sekejap lagi pun Kat sampai. Nasib baiklah Kat ada, Ramah. Ha. Kalau tak, Wan pun tak tahu nak jadi apa. Ya tu bagus kan, Wan? Hmm. Ha, nak apa? Azwan, awak di mana? Saya nak jumpa awak sekejap. Ada benda saya nak bincang. Tak apalah. Sekejap lagi kita jumpa dekat pejabat. Siapa tu? Julia. Dia nak jumpa dengan Wan. Dia tiba call? Entahlah. Tak tahu apa dia nak. Hmm. Ni Mama nak pesan Wan. Jangan nak berbaik dengan dia. Dan kalau dia bagi makan... Wan tahu. Wan takkan makan. Tak apalah. Wan pergi kerja dulu. Hmm. Nanti ada apa-apa, Mama call Wan. Eh? Ha. Wan pergi dulu. Ha. Dia baik. Eh? Assalamualaikum. Ha? Okey, nanti kita jumpa. I miss you, Kat. Masuk bilik, Ay. Kenapa tiba-tiba bos besar nak jumpa, Ay? Perlukah awak kena sarkasi dengan Ay? Sebelum awak cakap apa-apa, tolong tutup pintu ini, Kat. Dah berapa hari lah Mama saya sakit? Dan berapa kali awak datang tengok? Tapi awak tahu kan Mama awak panggil saya hantu? Mama saya boleh cakap apa yang dia suka? You tu menantu dia. You suka ke? You tak suka ke? You kena datang tengok dia. Ini bukan kata nak datang. You nak telefon pun tidak. Sayang. Betul lah apa yang Mama saya cakap. You ni memang menantu hantu. Entah-entah awak dah mandrum kat saya kan? Sampai saya tak boleh nak ceraikan awak. Selama saya jaga Mama saya, 
Barulah air sedar yang sebenarnya you ni cantik luarannya Tapi dalaman you kotor, busuk You better stop it Yang tu biadab I datang sini bukan nak bincang pasal kita Habis tu? You nak bincang pasal apa? Setahu I lah kan Unit I ni Langsung tak ada urusan apa-apa dengan unit you I nak bincang pasal Sebab apa? Sebab you nak bagi tahu dengan I You masih lagi tengok Facebook Amir Tak pun You nak bagi tahu dekat I Yang sebenarnya you masih ada hati dekat dia You memang sengaja nak buat I nampak dayus Kenapa you suka sangat tuduh I? I bukan nak tuduh I ada bukti You pun sama juga lah You jangan ingat tak tahu yang perempuan lain Oh, Katerina Dia tu bukan perempuan sebarangan dia tu cantik. Dia pandai ambil hati ai. Dia ambil berat pasal ai, pasal mama ai. Kalau nak dibandingkan dengan you, jauh lebih sejuk. Okey. Kalau ini dah jumpa yang terbaik, ai rasa tak ada masalah untuk ceraikan ai kan. Tadi yang you sibuk sangat call ai kata nak jumpa ai tu. You nak cakap pasal apa? Datuk penting dah. Tiada rasa di antara kita. Kau dan aku bersama bahagian mencoba tu merasakan. Demam Amir dah reda sikit. Tidur pula. Tak apa, Makcik. Sofia saja datang nak tengok Amir sebelum Sofia pergi ofis. Eh? Sofia tak cuti? Cuti. Tapi kadang-kadang tu pergi juga ke ofis tengok sekejap-sekejap kan? Oh. Eh, cantik bunga. Ofis hantar ke, Makcik? Tak. Nur Ain. Nur Ain? Siapa Nur Ain? Kawan Amir. Dia datang lepas Sofia balik semalam. Lama jugalah dia orang berbual. Oh, ya ke? Tak apa, Mak Cik. Sofia balik dulu eh. Ya, yeah, Papa Sofia call. Ya. Yeah. Okay, salam, Amir. Ya, yeah, insyaAllah. Hmm? Kak Sofia. Alun dengan Kak Ain itu kawan je lah. Dia tak ada apa-apa pun. Kak Sofia janganlah cuak. Mana Noor tahu dia tak ada apa-apa? Alun tak pernah cerita apa-apa pun masa Kak Ain itu. Nau tahu tak Kak Ain tu kerja apa? Kedai bunga lah. Sebab tu dia datang buat bunga. Silap-silap, supply silap, bunga kot. Oh. Cantik tak? Akak, alun sayang kat akak lah. <laughs> ya ke? Ya. Tak apa, nanti Nau bagi tahu Kak Alung kata kakak datang eh. Okey. Bye, take Bye. care. Abang Mat, jalan. Okay. 
Uh, selamat datang. Cik nak beli bunga? Nak hantar bunga? Saya cari Nur Ain. Saya Nur Ain. Oh, you Nur Ain? Ya. Yeah. Okey. You owner ke staff kat sini? Uh, Cik ni... Sofia. Uh, ya, yeah, yang selalu saya nampak dekat ofis kan? You yang selalu hantar bunga dekat Amir kan? Uh, Cik Sofia nak order bunga ke? Tengok-tengoklah dulu. Saya boleh bagi special price. Okey. Saya hmm, sebenarnya nak suruh you supply bunga dekat ofis tadi saya. Okey. Every week, three bouquet, two times a week. Okay. Terima kasih banyak-banyak. This is my car. Anything jumpa di office. Hmm? Okay, no problem. <laughs> ya Allah, aku ingat dia serang kau. Tapi dia buat serangan mata ke aku. Mesti Amir dah cerita apa pasal aku ni. Aku dah agak dah. Jahatlah dia. Kau nampak tadi? Mata dia tu. Tengok aku atas bawah, atas bawah, atas bawah. Hai, apalah Amir ni cakap pasal aku pula. Sekan aku macam ni. Supplier bunga rupanya. Masuk. Thanks, Lily. Puan sure ke boleh kerja hari ini? Saya tengok Puan nampak pujat semacam je. Saya ada PMC sebenarnya hari ini. Lah, habis tu kenapa datang ofis juga? Awak oh, tahulah banyak sangat kerja saya kena selesaikan. Uh, oh, ya. Yeah. Uh, boleh tak awak tolong saya? Boleh. Tolong cancelkan semua appointment saya. Dengan Tan Sri pun? Oh, Tan Sri. Oh, tak boleh, tak boleh. Tan Sri tak boleh sebab dia ada meeting dekat sini. Sebab yang lain pun pun on Monday, okey? Baik, Puan. Okey, thanks. Thanks. Notis berhenti kerja. Ya, Datuk. Menotis enam bulan. Saya rasa sempat untuk Datuk cari orang lain untuk ganti tempat saya. Saya tak faham. Kami tak pernah ada masalah dengan awak. Dan awak tak pernah cakap punya awak ada masalah. Awak dapat kerja lain? Siapa yang tawar, kan? Saya minta maaf, Datuk. Saya memang tak ada tawaran di tempat lain. Saya cuma perlu rehat untuk beberapa bulan. Awak ada masalah, ke? Tak ada. Saya bagi tahu. Julia, saya ni orang tua. Sekilas ikan di air, saya tahu mana jantan betinanya. Lidah dan riak wajah awak tu tak seirama. Saya... Macam inilah. Awak pergi berehat. Hmm? Lagipun lama awak tak ambil cuti, kan? Cuma saya tak nak dengar atau tengok surat ni atas meja saya lagi. Datuk, saya memang tak boleh kerja kat sini lagi. Awak ada masalah peribadi ke? Azwan buat hal ke? Julia. Okey. Kalau ini dah jumpa yang terbaik, saya rasa tak ada masalah untuk ceraikan saya, kan? Sofia tu betul-betul ambil berat pasal Amir. Tiap-tiap hari datang. Hari ini bawa donat. Hmm. <coughs> Esok Amir dah boleh mula kerja kot. Tak payahlah Sofia datang lagi. Lah, tak sihat lagi pun dah nak kerja. Amir dah rindu nak kerja lah, Mak. 
Sementara doktor bagi cuti itu, rehatlah puas-puas. Amir pun lama tak rehat. Nanti bila dah mati, boleh rehat puas-puas, Mak. Bila orang cakap ada je jawapan, kan? Ni, Amir. Mak nak tanya. Apa dia, Mak? Mak tengok. Amir rapat dengan Sofia. Lepas tu tiba-tiba rapat dengan Nur Ain. Siapa sebenarnya girlfriend Amir? Dua-dua tu pembukaan lah, Mak. Amir kawan je. Hmm. Ni saja nak tanya. Kalau Amir kena buat pilihan antara dua tu, siapa Amir pilih? Lili. Nanti awak jumpa saya. Ya. Julia mana? Puan Julia MC. Cik Azwan tak tahu ke? Tak apa. Warna merah, lepas tu ada dua lain. Eh, Ju. Tak kalau macam tu memang salah jungan tu. Tapi dia tak cakap tu lagi seminggu yang. Dah, itu untuk sahkan saja. Tapi Ayong merasakan mungkin Ju mengandung. Hmm. Ya. <laughs> Pasal tu agaknya Ju. Sebab apa? Yalah, Ju dengan Azwan kan selalu panas je, gaduh kan? Membawa budak lah ni. Membawa budak? Hmm. Ju. Cuba bagi tahu lah, Azwan. Mana tahu kurang sikit panas dia. Um, tapi orang ada benda nak cakap dengan Ayung ni. Tak apalah nanti orang jumpa Ayung orang cerita. Hei. Cuba nak balik sini ke? Ha. Ah, indunya. Eh, tapi Ju kalau betul-betul Ju mengandung, first trimester ni tak boleh banyak gerak tau, kena banyak rehat, eh? Okay? Azwan dah tahu. Ju? Ju? Azwan balik. Saya balik bukan nak minta maaf. Saya cuma nak ingatkan you. You ada dekat tempat you sekarang ni. Semuanya disebabkan saya. Kalau saya tak bawa you keluar dari betul intan tu dulu. Memang sampai bila-bila lah you terperuk je kat sana. Tapi ada you terima kasih dengan saya. Segala kemewahan yang you ada dari hujung rambut sampai hujung kaki. Semua disebabkan ai. Tapi apa yang ai dapat? Apa yang ai dapat dari you? Tak dapat segelas air pun susah. Ai masih boleh terima you. Ai masih boleh maafkan you kalau you biadap dengan ai. Tapi bila you biadap dengan mama ai. Ai tak boleh terima. Awak nak cerai sangat, kan? Tak ada masalah. Tapi sebelum saya ceraikan you, saya akan pastikan nama you busuk sebusuk-busuknya dan takkan ada satu majikan dalam dunia ini yang akan ambil you bekerja. Ya Allah, kenapa dengan you ni? You tanya diri you. You yang buat saya jadi macam ni. Hai. Hai. Pergi. Hai. Hai. <coughs> hey. 
Dah sihat dah? Alhamdulillah syukur. Masuklah Allah Ta'ala. Excuse me. Oh, you're sorry. Thank you datang ziarah saya. Memandangkan hari ini hari fresh saya, jadi saya ingin memulakan yang sesuatu yang baru. Saya tahu saya masih hutang awak dinner dan lunch. Jadi saya sebenarnya nak ajak awak breakfast. Boleh ya tak saya? <laughs> eh, hey, seronok pula dia. Oops. <laughs> Jom. Awak tahu tak, saya, saya lagi suka makan tempat macam ni. Lagi sampai. Sama lah kita. <laughs> eh, makanlah. Ini sejuk. Boleh saya tanya satu soalan pada Encik Amir? Kenapa skema sangat ni? Cajalah, apa? Um, hari itu doktor bagi ubat apa? Hmm, tak tahulah pula sebab ubat tu banyak-banyak. Saya tak tengok pula nama dia, saya main makan je. Kenapa awak? Hmm. Boleh tak saya minta setiap satu-satu ubat tu? Awak nak buat apa? Awak demam juga? Taklah, saya sihat je ni. Bukannya apa, inilah kali pertama saya tengok Cik Amir paling ceria sekali selama saya kenal. Jadi, mana nak tahu kan sebab ubat itu berkesan. <laughs> Tapi betul awak orang cakap, kita lepas kita demam ni, kita macam baru dilahirkan semula. Saya rasa bersemangat sangat. Dan kalau boleh hari ini, saya nak buka buku baru. <coughs> Syukur, Alhamdulillah. <laughs> Dan saya harap, dalam buku baru saya itu ada insan yang bernama Cik Nur Ain. Itu pun kalau awak sudilah. Kalau awak masih belum ada boyfriend, masih belum ada tunang ataupun suami. Saya tak ada siapa-siapa lagi. Betul. Okey, kalau macam tu awak tak kisahlah keluar dengan saya hari ini. Kalau... Encik Amir tak kisah keluar dengan penjual bunga macam saya. Awak penjual bunga je kot. Bukannya awak jual dadah ke, jual orang ke. Amboi, pandai juga buat lawak ni. <laughs> Tapi kan, awak ni belum betul-betul kenal saya lagi. Saya pun belum betul-betul kenal awak lagi. Saya harap ini bukan kali pertama dan terakhir awak keluar dengan saya. Dan saya sebenarnya betul-betul nak kenal Cik Ain yang ada depan mata saya. Hmm. Awak, <coughs> Cik Amir buat saya malu ah. Selintas mimpi indah mengusir Setia selalu selamanya Namun tak cukup Hayal ini sinar jadi tuku Bahagia akan terasakan Bila kau di sini untuk diriku Melangkah berdua seperti dulu Semua
Tapi nampak? Kau ni dapat projek baru ke? Yes, I'm happy. Very happy. Tapi bukan sebab projek. Okay. Interesting. Share lah dengan I. Um, I'm in love. Dan dah fikir, saya dah bersedia untuk kahwin setahun ni. Oh my God! <laughs> Serius, you nak... You nak kahwin? Saya cuma takut Ain tak cukup baik untuk dia. Tahniah, Puan Hamil. Jadi, Puan dijangka akan melahirkan anak pada 21 Julai 2013. Betul ke, Doktor? Saya akan dapat baby? Ya, betul. Jadi, Puan mesti menjaga kesihatan lebih daripada biasa. Saya akan bagi suplemen dan vitamin untuk Puan dan anak Puan. Oleh kerana ini kandungan pertama Puan, Puan perlu datang lagi untuk merasa lanjut dalam dua minggu lagi. Terima kasih, Doktor. Kalau boleh, next check up nanti, Puan datang bersama suami Puan. Awak tak sepatutnya masuk dalam bilik saya kalau saya tak ada. Siapa kata saya tak boleh masuk ofis awak? Saya kerja satu company dengan awak. Lagipun saya suami awak. Setakat ini. Okey. Awak nak apa? Saya datang sini atas satu sebab saja. Lepas saya dah fikir balik masa-masa, saya takkan hancurkan kerja awak. Awak boleh buat apa yang awak suka. Okey. Terima kasih. Saya tahu awak bukan macam itu. Tapi lepas ni, saya dengan awak dah tak ada apa-apa lagi. Julia binti Zubi. Saya ceraikan awak dengan talak satu. Dan lepas ni, awak jangan hubungi saya lagi. Sampai bila bila. Wan, Wan, Wan. Lupakan saya. Kita dah tak ada apa-apa dah sekarang. Kalau awak ada apa-apa nak cakap, awak boleh cakap dekat mahkamah nanti. Lagi satu. Tolong keluar daripada rumah saya. Saya bagi awak tempoh dua minggu untuk kosongkan rumah tu.
Hello? One? Da. 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 Alhamdulillah. Bahagianya Mama. Nanti kita buat pulut kuning. Kita bagi pada anak yatim tu. Sampai juga hajat Mama ni. Tapi belum selesai lagi, Ma. Wan kena pergi makan mahal lagi. Eh, sekarang senang aja Wan. Wan filekan je. Nanti mereka panggil Wan, Wan datang, Wan bayar aje lah denda tu. Baiklah, Ma. Wan, Mama nak tanya Wan ni. Apa perasaan Wan sekarang? Entahlah, Ma. Nantilah bila Wan balik rumah nanti, kita cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak mama. Ini ke caramu membalas cintaku. Kau nodai cinta yang ku beri. Ini ke caramu. Membalas sayangku, kau lukai sayangku untukmu. Tegaknya kau menari di atas tangisanku. Ayah akan bahagia kan Yus setiap hari sampai ke ayah-ayah kita. Jangan janji dengan ayah apa-apa. Sebab kita tak tahu. Apa yang ditulis untuk kita pada masa akan datang. Daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Sudah cukup. Julia binti Zubi, I ceraikan you dengan talak satu. Dan lepas ni jangan hubungi I lagi sampai bila. Wan, Wan, Wan. Lupakan saya. Kita dah tak ada apa-apa dah sekarang. Kalau awak ada apa-apa nak cakap, awak boleh cakap dekat mahkamah nanti. Kau cuba mengalah Ternyata sabarku Tak berarti untukmu Teganya kau menari di atas Mak, Ju baru je telefon. Ha, macam mana? Dia mengandung tak? Cik bukan nak cakap pasal tu. Habis tu? Aswan. Dia dah ceraikan Ju. Astaghfirullahalazim. Sorry, Sofia. Ayah saya tak dapat pergi ikut rumah awak hujung minggu ini. Sebab ingat hujung minggu ini nak jumpa keluarga Nur Aing. Boleh tak kalau you stop sebut nama Nur Ain? I, I tak boleh dengar tau. I must! Sofia, dah memang I cintakan dia. Itu hak I. Habis itu hak I macam mana? Ha? I dah lama tau cintakan you. Apa yang I dapat? Nothing. Sofia dah banyak kali I cakap dengan you. Yes, memang I pernah cintakan you sebelum ni. Tapi itu dulu. Sekarang cinta I pada Nur Ain. Dia penting dalam hidup I. You cubalah belajar terima hakikat. Yang I dengan you memang tak ada jodoh dan hubungan kita setakat kawan je. Itu je. Amin, please Amin. I tak boleh hidup pun tanpa you. Sofia, dekat luar sana tu ramai lagi lelaki lebih baik, lebih bagus daripada I. Dan mungkin salah seorang daripada mereka tu jodoh you. Amin, I. Amin. Sofia. 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 Ui. Ui. Sofia. Ui. Jangan tinggal lagi. Sofia. Saya ada di sini. Saya tak pergi ke mana pun. Saya akan jaga awak dengan Nur Ain.
nanti kejap lagi mama dengan daddy you akan sampai daripada kucing dalam pukul tiga setengah kot nanti you rehat dulu eh Cap, office call Hello Amir bagi tahu dia nak kahwin dengan you betul ke? Insya-Allah kalau tak ada apa-apa lagi dua bulan. Hmm. Hati-hatilah dengan dia. Ai dah lama kenal Amir tu. Dah tahu dah pangai dia macam mana. Apa awak cakap ni? Sofia Ain nak kena pergi ambil dokumen sekejap dengan supplier. Nanti saya datang balik. Ain, awak tolong tengokkan Sofia. Eh? Okey. Lelaki tetap lelaki. Tak pernah berubah. Jangan cepat percaya. Hello, Cik Rahman. Ya, um, kejap lagi saya sampai sebab sekarang ni saya masih lagi on way. Ya, saya jumpa Cik Rahman ke asal ini nantilah. Ya, Cik Rahman. Okey. 